వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్ స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ ఆనర్స్ సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ త్రీ కోర్స్ ఫైవ్ థియరిటికల్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనే ఈ పేపర్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఐ టెల్ యూ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ తెలుగు ముసే ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద డివైడ్ చేశాను షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే టూ మార్క్స్ లేదా ఫైవ్ మార్క్స్ అలా త్రీ మార్క్స్ ఏ ఏ ప్యాటర్న్లో ఇచ్చినా ఉపయోగపడతాయి అలాగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అలా ఏ ప్యాటర్న్లో ఇచ్చినా సరే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి మీకు ప్యాటర్న్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూడండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది ఒక సింపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూడండి బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏం చేయాలి బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ వేరియన్స్ అంటే ఫైండ్ మీన్ వే మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ మెథడ్లోనైనా సరే ఓకే ఒకటి సెకండ్ క్వశ్చన్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థర్డ్ వన్ లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ బైనామిల్ టు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ క్యూములెంట్స్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోస్ట్లీ మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది డెఫినెట్గా వన్ టూ త్రీ ఓకే నా ఇప్పుడు కమ్ టు ద షార్ట్ క్వశ్చన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్లోకి రండి డెఫినేషన్స్ చదవండి ఫస్ట్ ఇందులో బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్తో పాటు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే డిస్క్రీట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బెర్నౌల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉన్నాయి ఈ రెండు మొత్తం మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట ఇందులోని ఈ రెండు చిన్న చిన్నవే బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటే ఒక పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇందులోనే మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి వస్తే డెఫినేషన్స్ చదివిన తర్వాత అన్నిటికీ డెఫినేషన్స్ చదవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డెఫినేషన్స్ కంపల్సరీ చదవాలి ఇక్కడే కాదు అన్ని అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి డెఫినేషన్స్ చదవాలి తర్వాత డిస్క్రీట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మెయిన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫైండ్ అవుట్ మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత మెయిన్ వేరియన్స్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షను బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఆఫ్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మెయిన్ వేరియన్స్ ఎంజిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి తర్వాత మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రెకరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలాంటి ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయాలి డెఫినేషన్స్ వీటికి ఇంక్లూడింగ్ డెఫినేషన్స్ డెఫినేషన్స్ అంటే ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ సరిపోతుంది తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చేయాలి బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్ చేయండి సో ఇది యూనిట్ వన్ గురించి సో చిన్న చిన్న యూనిట్ ఇది ఈ యూనిట్లోని క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చదవండి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూ ఎక్స్క్లూజివ్గా పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయిజాన్ ఇందులో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లోని ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి చాప్టర్లోని ప్రతి యూనిట్లోనే ఉంటుంది మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మెయిన్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చేయండి పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎస్ అ లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ పాయిజాన్ టు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇందులో ఇందులో కూడా ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ చేయండి మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ మూమెంట్స్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ బైనామిల్ ఇవి ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఇవి అంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పేసాను తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీగా చేయాలి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ
ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అలాగే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా మీరు చేయగలుగుతారు అందుకనే అది రాయలేదు ఎంజిఎఫ్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా మీరు ఈజీ చేయగలుగుతారు తర్వాత మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ త్రూ ఎంజిఎఫ్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎరిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎరిటివ్ ప్రాపర్టీ ఓకే తర్వాత మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఓకే మీన్ అండ్ వేరెన్స్ త్రూ ఎంజిఎఫ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది యూనిట్ టూ ఇది కూడా చిన్న యూనిటే అయితే ఈజీగా చేయగలిగిన యూనిట్ ఈజీగా మీరు యూనిట్ వన్ టూ ఈ రెండు యూనిట్లు బైనామల్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనిట్ వన్లో చిన్న చిన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ఇవి మొత్తం యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ త్రీ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇందులో కొంత డిఫికల్టీ ఉంటుంది బట్ మీరు చదవగలి చేయగలిగితే ఈ డిస్ట్ ఈ యూనిట్ కూడా చిన్న మిగతా ఈ ఈ యూనిట్లన్నీ కూడా యూనిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చాలా చిన్నవి ఇంకా చిన్నవి ఇట్లా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండవు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి మీరు ఈజీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అది మీ చాయిస్ యూనిట్ వన్ టూ మాత్రం కంపల్సరీ ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీకి రండి యూనిట్ త్రీలో నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వన్ క్వశ్చన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఓకే సో ఇది కంపల్సరీ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ద లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇందులో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కాబట్టి ఫన్ టూ క్వశ్చన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను థర్డ్ క్వశ్చన్ మెయిన్ వేరియన్స్ త్రూ ఎంజిఎఫ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ త్రూ ఎంజిఎఫ్ మూమెంట్ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ నుంచి మెయిన్ వేరియన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అది థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు మీ చాయిస్ ఇది సో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రండి ఎంజిఎఫ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ బైనామలు క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షను ఎంజిఎఫ్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా చేయగలరని చెప్తున్నాను ఓకే సో ఎంజిఎఫ్ ఇది కంపల్సరీగా చేయండి క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షను షో దట్ వేరియన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ క్వశ్చన్ ఓట్ చేయండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎరిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నెగిటివ్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను రెండు క్వశ్చన్స్ టిక్ పెట్టాను కంపల్సరీ చేయాలి మిగతా అన్నీ మీ చాయిస్ ఇవి ఇందులో ఉండే క్వశ్చన్స్ యూనిట్ త్రీలో కమింగ్ టు యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్లో యూనిట్ ఫోర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ ఫోర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెకండ్ వన్ ల్యాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీ ఇది ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా చదవాలి ల్యాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే థర్డ్ వన్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ త్రూ ఎంజిఎఫ్ ఎంజిఎఫ్ నుంచి మెయిన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకే ఇవి అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ హైపర్ జామెట్రిక్ తప్పితే మిగతా అన్నిటికీ ఉన్నాయి ఓకే త్రూ ఎంజిఎఫ్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకే ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ నేను కంపల్సరీగా చెప్తున్నాను చదవమని మిగతా అది మీ చాయిస్ నెక్స్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే షో దట్ వేరియన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఇందులో కంపల్సరీగా ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీని చేయాలి జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ తర్వాత క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ మీరు ఎంజిఎఫ్ చేసిన వాళ్ళు క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కూడా చేయగలుగుతారు కేఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాగ్ ఎంఎక్స్ టీ ఫార్ములా మనకు తెలిస్తే అలాగే క్యా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షను ఆటోమేటిక్గా చేయగలుగుతారు ఓకే కాబట్టి ఎంజిఎఫ్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో మెయిన్గా చేయండి మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇది యూనిట్ ఫోర్ గురించి యూనిట్ ఫైవ్కి యూనిట్ ఫైవ్ హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది ఇంకా చిన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇందులో రెండు క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ సెకండ్ క్వశ్చన్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ అ లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ హైపర్ జామెట్రిక్ ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్సే మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది మరీ అంత కష్టంగా ఏమి ఉండదు డెఫినెట్గా మీరు కొంచెం చేయగలిగితే రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది సో కమింగ్ టు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ హైపర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ డిఫైన్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫర్ ప్రాబబిలిటీస్ ఇందులో ఎక్కువ ఇచ్చేవి అవే మీన్ ఆఫ్ హైపర్ జామెట్రిక్ ఇందులో ఉంది చూడండి మీన్ అండ్ వేరియన్స్లోనే కాబట్టి ఇందులో స్పెషల్గా మీరు చదవక్కర్లేదు అది ఓకే ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇందులోని మీ చాయిస్ మీ ఇష్టమే ఎందుకంటే యూనిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూడండి ఇవి రెండు ఇవి మూడు కూడా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రెండు డేస్ క్వశ్చన్స్ మూడు డేస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు మొత్తం చదివేయగలుగుతారు మీరు చదవగలిగితే మొత్తం చదువుగలుగుతారు ఓకే తర్వాత మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షను అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చదవగలిగితే ఈ ఈ మూడు యూనిట్లు చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి యూనిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చిన్న యూనిట్స్ అన్నిటికంటే యూనిట్ వన్ టూ కొంచెం పెద్దవి బట్ మామూలుగా అయితే చిన్న 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 చాప్టర్స్ అవి కానీ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూలో వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో నేను షార్ట్అవుట్ చేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇందులో చెప్పాను అదే కాబట్టి మీరు మీ చాయిస్ తెలుసుకోండి బట్ యూనిట్ వన్ టూ మాత్రం కంపల్సరిగా మీరు చేయాలి మీ సెలక్షన్ చూసుకోండి యూనిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మూడు యూనిట్లు ఆ మూడు యూనిట్లు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే యూనిట్స్ మీకు ఏంటంటే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ రెండు ఒక్కొక్క యూనిట్లో రెండు డేస్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ఒక టెన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఆ యూనిట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ యూనిట్ వన్ టూని మాత్రం కంపల్సరిగా చదవాలి చాలా క్రూషియల్గా క్రూషియల్ యూనిట్స్ ఇవి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ బైనామలు పాయిజన్ కాబట్టి రెండు దృష్టిలో పెట్టుకుని చదవండి దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫార్ ద కోర్స్ ఫైవ్ సెమిస్టర్ త్రీ మేజర్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇది స్టాటిస్టిక్స్ మేజర్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ త్రీ కోర్స్ ఫైవ్ థియరిటికల్ డిస్క్రిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంట్లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్ ది బెస్ట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్